दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन के प्रकार पढ़ रहे थे तो दिन छह वराइटी का क्वेश्चन होता था वहां पे वो सारा कंप्लीट हो चुका है और वहां पे आपने नोटिस क्या किया था कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन होता था जिसे हमें पहचान लेते थे कि अच्छा ये इस वराइटी का क्वेश्चन है और पहचानने के बाद उस वराइटी को सॉल्व करने का एक पार्टिकुलर तरीका होता था उस तरीके को फॉलो करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते थे तो वहां पर तो फंडा आसान था तो अगर आपको वहां पहचानने में हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम हो कि आप अलग अलग पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है बहुत बच्चों को तो पहले से रेडी रहा होगा तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है पर कुछ बच्चे जो पहली बार दिख रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो पहचानने में तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है सबको एक साथ निकलो और एक बार ध्यान पूर्वक देख लो समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं या दो तीन बार लगातार लिख ही लो तो अपने आप दिमाग में अलग अलग जो है प्रिंट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छा दूसरी बात जो नए बच्चे उनके लिए पहले बता दू मैं दोस्त पर डे शाम को सात बजे लेक्चर आता है तो आप कंटिन्यूटी से जुड़े सब लोग और शेयर करना है तो कर दीजिए यार करते रहो है ना देखिए रहो व्यूज कितना आ रहा है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है तो कर दिया करो शेयर हो रहा है ना अच्छा लगता है यार जब ज्यादा बच्चे जुड़े रहते हैं तो अब यूज आप देख ही रहे हो कैसे कितना आ रहा है तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ बाकी जो नए बच्चे हैं वो पर डे शाम को सात बजे टाइम से जुड़ जाएं और उसे नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दें और एक बात अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो एंटीशन पढ़ लेना पड़ने वाला भी है तो पहले जाके डिफरेंशिएशन आप अच्छे से रेडी करो टोटल सात लेक्चर आई लेवल तक क्वेश्चन करवाए तो वहां पर आप जाके अच्छे से रेडी करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा चाहे वहां से जाओ उसको पहले देख लो और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन बल्ले बल्ले आएगा ही आएगा आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है दोस्त तो ये थी कुछ पुरानी बातें जो मैंने फिर से रिवाइंड कर दिया है हालांकि आपको इसको सुनने की आदत पड़ गई होगी पर जरूरी होता है दोस्त बता देने से ना फायदा यह होता है कि जो नया बच्चा है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा नहीं तो पता लगे लाओ देखे समझ में आए इस चक्कर में उसका टाइम वेस्ट हो तो बुद्धिमानिक काम यही है कि वो वहीं पर जाए जहां पर उसको प्रॉपर समझ में आना है और अगर आपको डिफरेंसिएशन पहले से आ रहा है तब तो आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं रिपीटर होता तो बढ़िया है आपको पहले से डिफरेंस मालूम होगा इंटीग्रेशन भी मालूम होगा आप तो क्वेश्चन प्रेडिस करना बचा होगा आपके लिए ना करेंगे भी क्वेश्चन भी ले रखा है पर पहले तरीके को पहचानेंगे कि आज जो सीखने वाले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है तो आज का क्वेश्चन अपना कौन सा है परमीय फलन का समाकलन हेडिंग लगा लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन परमीय फलन का समाकलन ये आपकी हेडिंग है आज का अब परमीय फलन क्या है अगर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स अपान जीएक्स टाइप का एफ एक्स अपान जीएक्स टाइप का मतलब समथिंग ऊपर समथिंग नीचे जैसे यहां पे दे रखा समथिंग ऊपर समथिंग नीचे समथिंग ऊपर समथिंग नीचे ये आपको दे रखा है तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे आज हम वो सीखने वाले ठीक है दोस्त तो ध्यान सुनना एफ एक्स अपान जीएक्स जहां जीएक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए इक्वल टू मतलब जीरो नॉट इक्वल टू मतलब जीरो के बराबर नहीं इसका मतलब ये होता है तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं है मतलब अगर जीरो के बराबर होता तो प्रॉब्लम क्या आती तो जीरो के बराबर होता तो समथिंग अपान जीरो मतलब इन्फाइनाइट हो जाता और वो हमको नहीं चाहिए इन्फाइनाइट का थोड़ी ना इंटीग्रेशन करना है हमको तो समथिंग अपान समथिंग हो तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना कोई फंक्शन होगा उसी का इंटीग्रेशन करेंगे ना दूना डिफाइन है तो उसका कहा इंटीग्रेशन करेंगे उसका थोड़ी ना करना अपने को ठीक है ना दोस्त तो ध्यान समझिएगा कि एफ एस अपान जीएक्स जहां पर जीएक्स नॉट इक्वल टू जीरो अगर जीरो हो जाएगा तो दूना डिफाइन हो जाएगा इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए और मतलब ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो कि नीचे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं ठीक है तो आज हम इनका इंटीग्रेशन करना सीखने वाले हैं पर इनका इंटीग्रेशन दो लाइन का होता है सच में बता रहा हूं दो ही लाइन का होता है अभी जब क्वेश्चन एक पहला वाला सॉल्व करवा के दिखाऊंगा आपको तो आपको फिर लोग हाँ यार होता तो दो ही लाइन का है पर उसमें बीच में एक छोटा सा टर्म और सॉल्व करना रहता है दो तीन कांस्टेंट हम अपनी तरफ से मानते हैं और उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी होती है उसको दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है तो वो जो दो स्टेप अलग से सॉल्व करना पड़ता है ना वही एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि वहां पर हमको ए बी सी ऐसा कुछ कॉन्स्टेंट अपनी तरफ से मानते हैं और उसी की वैल्यू सॉल्व करके डालनी रहती है ठीक है तब उस दो स्टेप क्या है जैसे ये क्वेश्चन सामने दे रखा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ तो हम नया करेंगे उस नया करने के लिए जो हम कांस्टेंट मानेंगे उस कांस्टेंट को निकालने के लिए दो स्टेप क्या भाई हम सीखने जा रहे हैं ठीक है तो तरीका समझो क्या दोस्त अगर क्वेश्चन आपका ये है कौन सा रेशनल फंक्शन का बोले तो परमे फलन का क्वेश्चन है तो आपको दो वराइटी का क्वेश्चन दिखा पहले सुनना स्टेप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्या सीखने जा रहे हैं परमे फलन का समाकलन इसको सोल्व करने का दो स्टेप हम फॉलो करेंगे फिर तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा तो दो स्टेप सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखेगा देख लो टाइप नंबर वन में लिखा है या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखा एफ एक्स अपान जीएक्स कुछ ऐसा मत
तो इसको आपको कुछ नहीं करना है स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको इसको कुछ करना ही नहीं है पहचान गए देख लिया हाँ ऊपर एक कम है नीचे एक ज्यादा है तो ठीक है आपको स्टेप नंबर फर्स्ट पहले से सॉल्व है ठीक है तो स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे दूसरा दे रखा टाइप नंबर टू टाइप नंबर फर्स्ट ये हो गया टाइप नंबर सेकंड ये हो गया अब इसके लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा देखो जहां से क्या दिख रहा है ऊपर दो दिख रहा है नीचे पावर एक दिख रहा है ऊपर यक्स स्क्वायर इंटू यक्स बोले तो एक्स क्यूब बनेगा नीचे एक्स क्यूब तो दो केस में बन रहा है ऊपर भी एक्स क्यूब बन रहा है नीचे भी एक्स क्यूब बन रहा है तो ऊपर और नीचे वेरियबल की पावर अगर बराबर आ जाए यक्स पावर तीन एक्स पावर तीन तो वेरियबल की पावर बराबर आ जाए परिवर्ती की पावर बराबर आ रहा है और यहाँ पे यहाँ ज्यादा आ रहा है ऊपर तो अगर बटे के ऊपर वाले जो भी दे रखा है उसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा आ जाए नीचे वाले से या बराबर आ जाए नीचे वाले से तो उस केस में आपको एक अलग से स्टेप और क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने का वही तरीका जो आपने नाइन्थ क्लास में सीखा था दे दो भाग भाग दे दो भाग दे के सॉल्व कर दो बस वही करना है ठीक है भाग देना आता है हाँ आता है और नहीं आता तो मैं अभी सिखा दे रहा हूं तुरंत जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं कर दे रहा हूं एक मैं कर दूंगा एक जैसे करूंगा वैसे ही सारे करने रहेंगे कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो जो तरीका भी फॉलो करने जा रहा हूं वही तरीका फॉलो कर दोगे तुरंत आ जाएगा ठीक है इतने होशियार हो चुके हो आप लोग कि एक करके बताऊंगा तो सारा कर लोगे तो जैसे ये वाला मैं करके बता रहा हूं अब इस टाइप का क्वेश्चन आगे तो इसको कैसे करेंगे वही जो बचपन में भाग देते वैसे करो ना कोई बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं यहां पर जोर घटा के तो वैसे कर लेते तो बहुत अच्छी बात है पर जिन बच्चों को बिल्कुल आता ही नहीं है उनको भी तो सीखने का हक है ना यार तो उनके लिए मैं एक बार कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ठीक है ओके और यहां पे क्या जाएगा एक्स प्लस ऐसे ही तो करते थे जो नीचे होता था उसे बाहर रखते थे जो ऊपर होता था उसे अंदर रखते थे और डिवाइड कर देते यार बचपन वाली स्टाइल में बोल रहा हूं ना करते ही रहते थे ठीक है तो करने का तरीका क्या होता था यहाँ पे एक्स प्लस वन दिख रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर दिख रहा है अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर वन इंटू यक्स प्लस एक्स ओके माइनस कर देते थे माइनस करेंगे तो ये ये कट गया और प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स में से एक्स जाएगा तो बचेगा कितना टू एक्स और फिर प्लस फोर ऐसे उतार लेते थे फिर कितनी बार लेके जाए यहाँ पे एक्स दिख रहा है यहाँ टू दिख रहा है ओहो मतलब प्लस टू से कर दो एक बार तो जब टू से करोगे तो टू इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा और टू इंटू वन हो जाएगा टू और फिर माइनस कर दो ये माइनस ही माइनस थ्री कट जाएगा चार में से दो जाएगा तो बचेगा कितना दो देख लेना कैलकुलेशन दो दर ना बाकी तो कुछ ठीक है हाँ यहाँ माइनस फोर है क्या तो यहाँ माइनस फोर है क्या आ, आ, हमारा सही है इसी को सही कर दो बात ही कर तो ये हो गया तो अपना यहाँ पे कितना आया दो आया इसका मतलब अगर आपको याद होगा तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम और कैसे लिख सकते याद करना याद करना बचपन में क्या सीखा था कि अगर ऐसा दे दिया जाए ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी और इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर अगर डी आ जाए याद आया इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर डी आ जाए जैसे यहाँ रिमाइंडर टू आया हुआ है सेफल सेफल यहाँ पे डी सेफल यहाँ पे टू आया तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करते थे हम हम बोलते थे जहां पे अंदर में है उसको भाग दिया जा रहा है और किससे जो बाहर होता है उसे भाग दिया जा रहा है तो बी बाई एक्चुअल में यही सॉल्व कर रहे हैं ना अंदर वाला ऊपर बाहर वाला नीचे तो बी बाई ए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम लिखते क्या थे हम इसे लिखते थे सी प्लस डी बाई ए ये होता था हमारा फार्मूला याद आया अब इस फार्मूले को मैं कोई स्पेशल नाम नहीं दूंगा क्यों क्योंकि जिनको मालूम है उनको तो ये फालतू बात लग रही होगी फालतू नहीं है दोस्त लिख लेना अपनी कॉपी में ठीक है किसी को सिखाने में आपको आसानी होगी और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो मैंने सिखा दिया कि आपको ये फंडा मालूम होना चाहिए जब बचपन नाइन्थ क्लास में सीखा था फिर भी मैंने लिख दिया तो वही यहाँ पे अप्लाई करो बेसिकली हमको निकालना क्या था वी एफ फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाई बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन नहीं तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा देखो बी बाई ए बी बाई एज कल टू सी प्लस डी बाई ए सी हमारा क्या है सी यहां वाला यहां पर मतलब एक्स प्लस टू अच्छा ठीक है प्लस प्लस डी बाई ए डी हमारा क्या है डी हमारा ये नीचे वाला रिमाइंडर टू तो टू बाई और फिर हमारा ए ए क्या बाहर ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन तो अब देखो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो फर्जी हो गया क्योंकि इसका तो इंडिकेशन आप कर लोगे अगर इसका इंडिकेशन करने के लिए बोला जाए तो इसकी बजाय आप इसका कर लोगे कि जो ये लिखा है ना जो ये लिखा है एक्चुअल में वही ये भी लिखा है अगर थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे तो फिर से ही बन जाएगा तो बेसिकली हमने इसको तोड़ के इस फॉर्म में लेके आए ताकि आसान हो जाए समाकलन करना ये हमारा टारगेट है ठीक है तो इसलिए हमने इसको यहां पे डिवाइड किया तो ये जो बना है ना अगर इसमें आप नोटिस करो तो नीचे दिख रहा है एक्स पावर वन दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है टू कॉन्स्टेंट तो नोटिस करो अगर कॉन्स्टेंट है तो एक्स
टाइप नंबर वन में क्वेश्चन दे रखा है तो तो ठीक है कुछ करना नहीं है लेकिन अगर टाइप नंबर टू में दे रखा है क्वेश्चन तो पहले उसे चेंज करके टाइप नंबर वन के फॉर्म में लेके जाना है मतलब नीचे वाली पावर बड़ी हो जाए ऊपर वाली पावर छोटी हो जाए अब ये काम कंप्लीट हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया तो स्टेप नंबर फर्स्ट डाल के ये दोनों टाइप नंबर वन टाइप नंबर टू लिख के और ये पूरा फंडा नीचे लिख लीजिए और अगर आपको लगे कि एक आध लाइन जो सर ने बोला वो अच्छा लगा सुनने में तो उसी के नीचे अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए अदरवाइज इतने अभी काफी है क्योंकि इतना देखोगे तो आप जो भी मैंने बोला वो दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा लेकिन अगर बाद में लग रहा है कि बाद में हम भूल सकते हैं वैसे तो लेक्चर रहेगा ही चाहोगे तो देख लोगे पर मेरी मानो तो एक आधा लाइन अपने मन से जरूर लिख लेना ताकि लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े क्योंकि क्या है ना लेक्चर देखोगे दोबारा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें और अगर नोट्स समझ जाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसके साथ में एक लाइन जरूर लिख लेना अपने हिसाब से बाकी आपकी मर्जी अगर आपका दिमाग तेज है जो कि है ही मैं जानता हूं <laughs> तो अपने हिसाब से लिख लेना जो भी आपको सही लगे करिए ठीक है हो गया तो स्टेप नंबर फर्स्ट डाल के ये कॉपी कर लीजिए पूरा ठीक है नए बच्चे विशेष करके नोट बनाते रहिएगा दोस्त नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के और हाई वाई लेवल कुछ नहीं होता एक बच्चे ने मेरे से बोला था तो बता रहा हूं दोस्त हाई वाई लेवल कुछ नहीं होता आप सब कुछ पढ़ो क्योंकि जितना मेटेरियल बोर्ड के बोर्ड में है उतना ही मेटेरियल आईआईटी में भी है बस आईआईटी के क्वेश्चन अलग आ जाते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है बस इतना ही कह सकते हैं उनका लेवल थोड़ा बढ़िया हो जाता है और बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार और आते रहते हैं तो इसलिए चक्कर में मत रहना कि सब कुछ आसान ही आएगा जो सच्चाई वो बता दे रहा हूँ चाहे अच्छा लग रहा हूँ चाहे बुरा लग रहा हूँ सच यही है कि बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना रहेगा तो अगर आप पासिंग मार्क के लिए केवल आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो फिर यार कुछ भी पढ़ो हो जाएगा काम लेकिन आप चाहते हो अच्छा नंबर आए 90 प्लस या 95 प्लस या 100 तक टारगेट है आपका तो आपको हर वरायटी का क्वेश्चन लगाना सीखना चाहिए और एक बात बता दूं ये जो मेटेरियल पढ़ा रहा हूं ना ये पढ़ने के बाद बोर्ड में आप 100 में 100 मार सकते हो गारंटी है बस आप थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ाई करना बोर्ड की जो भी बुक आप लगा रहे हो उसको बढ़िया से लगा लेना तो हंड्रेड में हंड्रेड में मार सकते हो वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है क्योंकि हंड्रेड में हंड्रेड मारने वाला भी लड़का उसी क्लास का रहता है जिस क्लास का एक लड़का फेल हो रहा होता है तो तो बच्चे की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है सिखा मैं सब पूछ रहा हूँ अब सारी कैपेसिटी आपकी है कितना लगाते हो कितना एफर्ट मारते हो क्योंकि उसी बैच के बच्चे टॉप करते हैं और उसी बैच के बच्चे फेल होते हैं तो पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही है कैच करने की कैपेसिटी अलग अलग है ऐसा भी नहीं ना 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 कैच करने की कैपेसिटी भी सेम होती है पर वो कुछ और कैच कर रहे होते वो कुछ और कैच कर रहे होते बस ये प्रॉब्लम होती है कहीं उनका दिमाग तो दूसरी जगह और चल रहा होता है और जो पढ़ने वाले बच्चे रहते उनका दिमाग पढ़ाई में तेज चल रहा होता है तो दिमाग तो दोनों का चल रहा होता है अब आप सोचो आपका दिमाग किधर चल रहा होता है आप कहाँ पे हो वो तो आप खुद ही सोच सकते हो ना मैं क्या बताऊँ कर तो स्टेप नंबर फर्स्ट लिख लिया होगा यार पंचायत में चले जाते हैं हम लोग आइए देखते हैं ध्यान से तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट लिख लिया प्यार से जब मैं पंचायत करूं तो आप लोग स्क्रीन पोस्ट करके कॉपी कर लिया करो और गैस मिटा रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड में स्टेप नंबर फर्स्ट करने के बाद अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है सुन रहा ध्यान से दोस्त अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है आपको फंडामेंटल चीज बताई जाएगी जैसे क्या होता है साइन टीटा का सीटा टेन टीटा का रिलेशन जो होता है फंडामेंटल चीज है ना जैसे आपको बताया जाता है ये होता है वैसे अब कुछ और बताने जा रहा हूं वो आपको दिमाग में रोकना है जैसे यहां पे, आपको इस फॉर्म में बन गया कैसे बन गया यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स बोले तो यक्स क्यूब और ऊपर एक स्क्वायर हाँ इस फॉर्म में आ गया कि नीचे वाली पावर बड़ी ऊपर वाली पावर छोटी वो पहले वाले टाइप में आ गया है अब पहले वाले टाइप में आने के बाद अगर ऐसा आ गया कि नीचे आपका फैक्टर हो सकता है तो अगर फैक्टर हो सकता है तो कैसे सॉल्व करेंगे और अगर फैक्टर हो सकता है एक टाइप का फैक्टर हो सकता है मतलब यक्स माइनस ए गुड़े एक्स माइनस ए बोले तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे या अगर ऐसा आ गया कि एक तो फैक्टर हो जाए लेकिन एक क्वांटिटी बन जाए तो कैसे करेंगे इतने वैरायटी टोटल मिलने वाले हैं आपको ठीक है ना आईआईटी के सिलेबस में आपको टोटल इतनी वरायटी मिलने वाली है इतनी वरायटी के क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल सकते हैं बोर्ड में भी इतने ही है तो करते हैं तो इसको अगर इसको करना है तो कैसे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका दोस्त ध्यान सुनना हेडिंग लगा लेना आप स्टेप नंबर सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ पार्सियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का निर्माण कैसे करेंगे सुनना आंशिक भिन्न का निर्माण करने के लिए ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको सोचो मत अब जो बताने जा रहा हूं अगले दो मिनट के लिए आपको वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेना है और दिमाग में रोक लेना है और एक जैसा ही लगेगा सारा का सारा तो अपने आप रुक जाएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या है समझना जो ऊपर दिख रहा है उसको नोटिस
कंपेयर तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद कुछ इक्वेशन बनेगा जिससे हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालने में आसानी होगी फिर वहां से जब हम ए बी सी का मान निकालेंगे वो सब कब निकालेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो निकालूंगा मैं निकालूंगा आपको टेंशन की जरूरत नहीं अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ आप प्यार से सुनो बस मजे से और नोट्स बनाते रहो ठीक है अभी जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको सब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा चमकता हुआ दिखाई देगा ठीक है तो टेंशन की जरूरत नहीं है तो ये दिखा आपको क्वेश्चन क्वेश्चन को आपने इस फॉर्मेट में तोड़ा इस फॉर्मेट तोड़ने के बाद कुछ सॉल्व आउट करेंगे और फिर ए बी सी का मान निकल आता है ठीक है कैसे निकल के आएगा वो तो भी बताऊंगा मैं फिर जब ए बी सी का मान निकल के आएगा वो लाके इसमें डाल देंगे ओहो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये बराबर ये हो जाएगा और जब ये हो जाएगा तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसका तो कर ही सकते हैं ना क्योंकि देखो इंटीग्रेशन आप होना पाने टाइप का बन रहा है एलेन वाला फार्मूला बन जाएगा लॉग एक्स लॉग एक्स वाला फार्मूला बन जाएगा तो उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम होता है आइडिया समझ में आया क्या करना है अपना टारगेट तो स्टेप नंबर टू में अपने को यह करना रहता है कि इसको तोड़ देना रहता है ये अपना क्या है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं इसको ठीक है इसको भी ऐसे तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे ऊपर वाले को नोटिस नहीं करना है नीचे वाले का टारगेट पर नीचे वाला इस बार स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका क्या करें स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर अगर कभी आ जाए तो कैसे करना सुना जाए ए अपॉन यहां पर स्क्वायर ना पहले एक ही बार लिखो यक्स माइनस एक बार लिखो फिर उसके बाद प्लस बी अपान अब पूरा उतार लो ऐसे यक्स माइनस का होल स्क्वायर ये मत सोचना एक बार ऐसे लिखा फिर से एक बार ऐसे लिख लो यक्स माइनस ए फिर से एक्स माइनस नहीं दोबारा एक्स माइनस का होल स्क्वायर लिख लेंगे अगर क्यूब दिया होता तो पहले एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर एक्स माइनस ए का होल क्यूब और ये ऊपर एबीसी ऐसे करते जाते हैं तरीका ध्यान रखो नीचे वही फॉलो होगा फिर से ध्यान से देखते जाओ ठीक है दोस्त अब सुनिएगा सुनो 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 ध्यान से ए बी हो गया सी सी में क्या होगा नीचे क्या आ जाएगा ये एक्स माइनस क्योंकि पहले तो एक्स माइनस था उसका हमने निपटारा कर दिया एक्स माइनस ए इंटू का होल स्क्वायर यह निपटारा हो गया अब यही कॉन्सेप्ट फिर से नीचे रिपीट होगा देखना ध्यान से कैसे ये क्या दे रहा है ऊपर वाले ध्यान देना है नीचे वाले ध्यान देना है तो ए अपॉन ये नीचे वाला x माइनस ए हाँ ठीक है एक बार लिखा क्योंकि तो स्क्वायर था तो फिर से लिखना पड़ेगा b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर एक बार पावर में वन एक बार पावर में टू कर लिया अपन ने लेकिन अभी ये भी है तो इसको भी करना पड़ेगा अब आइडिया लग गया होगा ना इसको कैसे करना है उसको दिमाग में आया हाँ क्या करना है प्लस c अपॉन x माइनस बी एक बार फिर d अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस ई अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब आइडिया लगा हाँ मतलब पावर में पहले एक फिर पावर में दो फिर पावर में तीन इसको अगर क्यूब आ गया तो और अगर पावर में फोर होता तो ऐसे एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं आइडिया लगा ना तो ये ये दोनों लगभग सिमिलर है इसलिए मैंने इसको सेकंड वैरायटी में दोनों एक साथ रख दिया है तो इन दोनों में लगभग यही काम हो रहा है लेकिन दो एग्जाम्पल लेना जरूरी था ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है तो फिर आप इस तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर इस बार आपको कितने ऑप्शन निकालने ए बी सी डी ई चार चार नो निकालने चार नो निकालने के लिए चार इक्वेशन बनेगा मतलब मजा आ जाएगा एकदम करने में पांच इक्वेशन बनेगा कैसे करेंगे तो अभी सवाल लगाएंगे तो पता चल ही जाएगा जस्ट वेट एंड सी लेकिन पहले ये तरीका समझ जाओ उसके बाद है ना अब नीचे वाला देखो इस बार नीचे वाले में थोड़ा अलग है एक्स माइनस ए है वो तो हम समझ ही रहे कि ए बाई लिख लेंगे ए बाई एक्स माइनस ए लिख लेंगे ये तो हमको आसान लग रहा है क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं एक्स माइनस ए लेकिन अगर ये आ जाए यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के मतलब नीचे क्वानिटी का आ जाए तो क्या करेंगे तो अगर नीचे क्वानिटी का आ जाए और वो ब्रेक ना हो क्योंकि ब्रेक होगा तो ऐसे तोड़ लेंगे क्योंकि कोई भी क्वालिटी का है बोले तो दिखा सुनी का है तो उसका फैक्टर होता है तो अगर फैक्टर हो जाएगा तो इस फॉर्म में बन जाएगा ना और इस फॉर्म में बन जाएगा तो ऐसे तोड़ लेंगे मतलब अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं हुआ होगा तभी तो इस फॉर्म में आया बहुत सारे ऐसे क्वालिटी का ना जिसका फैक्टर होता ही नहीं है मतलब इमेजिनरी फैक्टर होता है तो इमेजिनरी फैक्टर नहीं करना अपने को रियल फैक्टर करना है तो रियल फैक्टर अगर नहीं हो रहा है इसका तो ऐसे रहने लगे जैसे स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो इसका रियल फैक्टर नहीं होगा है ना तो अगर रियल फैक्टर नहीं हो रहा तो ऐसे रहने देंगे और अगर ऐसे रहने देंगे तो इसको फिर कैसे करेंगे इसके लिए कैसे मानेंगे बी तो ध्यान देखो नीचे क्या ये स्क्वायर है ना तो ऊपर वाला एक कम रखो कैसे रखोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के समझ में आया कि नहीं आया नीचे स्क्वायर है तो ऊपर क्या है पावर में वन है देख लो नीचे टू तो ऊपर वन अच्छा ऐसे अगर नीचे क्यूबिक होता तो फिर ऊपर क्या लिखते यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस समझ में आया ना ऊपर क्वानिटी बना देते तो ऐसा करना पड़ता है तो समझ में आया ना तो ये अपना तरीका है तो ये जो वैरायटी थी पांचों ये स्टेप नंबर टू का अपना प्रोग्राम है स्टेप नंबर टू में हमें ये वर्क करना पड़ेगा इनमें से कोई एक पर इससे बाहर नहीं जाने का टेंशन लेने का नहीं ठीक है इससे बाहर अपने को जाना
पार्शियल फ्रैक्शन बोले तो आंशिक भिन्न का निर्माण लिख लिया चलिए ध्यान देती चलिए लिख लीजिए पंचायत में करने लो तो लिख लिया करो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना कजरी की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो आओ कितनी सुंदरता है सवाल में देखते हैं सवाल के लिए गाना गा रहा था आप लोग गलत मत समझिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है अब इसी क्वेश्चन से सारा का सारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन उठाएंगे और जितनी बात अभी तक हमने सीखी वो स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर फर्स्ट उसको अप्लाई कर डालेंगे यहाँ पे सब एकदम क्लियर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अब ऑन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री एंड एक्स कैसे करें इसको करने का तरीका क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसा देखो मत आप ये सोचो कि स्टेप नंबर फर्स्ट अप्लाई करना है तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है नीचे पावर ऊपर वाले से ज्यादा होना चाहिए तो ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्या यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स बोले तो यक्स क्यूब हाँ ठीक है मतलब पहला स्टेप पहले से सॉल्व है हमको करने की जरूरत ही नहीं तो अगर पहला स्टेप पहले से सॉल्व है तो दूसरे स्टेप पे जाते हैं इसको मिटाओ क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में करेंगे ठीक है इसको मिटाओ दे दूसरे स्टेप को अप्लाई कर देगी पहला स्टेप पहले से अप्लाइड है दूसरा स्टेप अप्लाई करने का तरीका क्या है नीचे वाले को अभी भी सिखाया मैंने नीचे वाले को जो क्या करना क्या है ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री याद आया ना अभी भी जस्ट सीखा है तो अगर नीचे तीन फैक्टर में दे रखे तो इस तरीके से इनको तोड़ लेंगे तोड़ लिया हाँ ठीक है अब क्या करें अब करना क्या है इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है पहला तरीका जो है वो बोर्ड के बच्चे ज्यादातर अप्लाई करते हैं और दूसरा तरीका स्मार्ट वर्क वाला है अप्लाई दोनों बोर्ड में कर सकते हैं पर मैं दूसरा वाला पर्सनली हमेशा जब भी क्वेश्चन लगाता हूं तो दूसरा वाला तरीका अप्लाई करता हूँ क्यों क्योंकि उससे क्वेश्चन जल्दी लग जाता है अभी दिखाऊंगा कैसे आप समझो जस्ट वेट एंड सी अब इसके आगे करता हूं तो उसके बाद बताऊंगा कि मैथड दो कैसे पहले इसको थोड़ा सा सरल करो तो इसको थोड़ा सरल करें तो बेसिकली हमारा क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन थकना नहीं कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बता रहा हूं ना ये क्वेश्चन लगाने के बाद जो मैं करवाने जा रहा हूं आपकी बुक में जितने क्वेश्चन आप छोड़ दोगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आप सुनो इन तीनों का एल्सियम तो यही लिख लोगे आप अरे एल्सियम एल्सियम लेना आता है ना एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अरे भाई तीन पूरे गुड़ा वाला तो इसके नीचे इन दोनों का गुड़ा होगा मतलब इस ए के साथ इन दोनों का गुड़ा होगा ना मल्टीप्लाई तो ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी मल्टीप्लाइड एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री ठीक है प्लस C मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अब जैसे भी आप करते हो कर लेना ठीक है ये हो गया ठीक है ना ओके अब क्या करें इसके आगे ये लो ये लो कट गया क्यों इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा जो ऊपर वो नीचे कट जाएगा बात खत्म तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से लिखू तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं मैथड नंबर फर्स्ट जो कि मैं कभी नहीं लगाता हूँ क्योंकि लेकिन बोर्ड में आ सकता है मतलब बोर्ड में आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो क्योंकि जब कुछ ना लगे तो ये जरूर लग जाता है बेसिकली इसलिए सीख रहे कह सकते हैं इसको ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र चलाना क्या होता है जब बहुत विषम परिस्थिति आ जाए तभी तो चलाना होता है तो ये विषम परिस्थितियों में ही चलाना पर बता देता हूं चलाते कैसे समझिएगा ध्यान से करना क्या आपको इधर ऐसा रहने दो यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू उधर का कुछ करते हैं इधर ये मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करो कैसा हो जाएगा यक्स माइनस टू यक्स माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इंटू यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू यक्स माइनस थ्री यक्स मतलब माइनस फाइव एक्स हो जाएगा और माइनस टू माइनस थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा हो गया ठीक है कैलकुलेशन आप संभाल लेना क्योंकि आज कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है तो कहीं उन्नीस बीस हो गया तो आपके हाथ में आप, आप संभाल लीजिएगा ठीक है क्योंकि अब तेजी से कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए होगा नहीं वैसे कंट्रोल रखूंगा मैं अपने ऊपर ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो मैं खुद ही रोकूंगा अपने आपको रुक जा बाला रुक जा इतनी तेजी से जरूरत नहीं है करो इसका मल्टीप्लाई एक्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा तीन चार एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री ठीक है ये हो गया प्लस सी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस तीन दो एक थ्री एक्स और दो एक कम दो ये हो जाएगा हाँ ठीक है हो गया अब क्या करना है आपको अब करना क्या है कर दो वही जो पहले करते थे कंपेरिजन करने वाला जुगाड़ x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर हम कम ले तो यहाँ देखो ए का मल्टीप्लाई होगा इसमें भी इसमें भी इसमें भी बी का सी का मल्टीप्लाई करने के बाद यक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी एक्स स्क्वायर इंटू सी पूरे में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी ठीक है ना 
ओके okay. अब ध्यान से सुनिएगा अगर आप क्या करो ए का मल्टीप्लाई यहां भी एक बी का मल्टीप्लाई यहां भी सी का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो तीनों में यक्स कॉमन हो रहा है तो निकाल लो प्लस यक्स मैंने कॉमन निकाला तो यहां से ए का मल्टीप्लाई होगा तो फाइव ए बचेगा अच्छा यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर बी बचेगा ओहो और यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री सी बचेगा ठीक है और फिर उसके बाद सिक्स ए थ्री बी और टू सी सिक्स ए थ्री बी एंड टू से छे बन गया अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो तुलना वही पुराना फंडा जो लास्ट लेक्चर में हम सीखे थे दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो जब कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती थी तो याद करो लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन ही किया था तो यहां पे भी करेंगे यक्स स्क्वायर का कॉपरिजन इधर जो भी है वो इधर वाले के बराबर होना चाहिए तभी तो बराबर के इधर बराबर के उधर दोनों सिस्टम बराबर कब होगा जो जब इधर का जो कॉपरिजन है वो इधर वाले कॉपरिजन के बराबर हो बेसिकली ये स्क्वायर का ऑपरिजन ए प्लस बी प्लस सी है तो इधर वन के बराबर होना चाहिए ओहो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर वन आगे सुनो आगे सुनो परेशान होने की जरूरत नहीं इसको वन बोल रहा हूं मैं और इसको बोल रहा हूं टू ठीक है अब आगे सुनो फिर यक्स के कॉपरिजेंट का मल्टीप्लाई यक्स की कॉपरिजेंट देखो यक्स कॉपरिजेंट ये और यहाँ पे एक्स कॉपरिजेंट भी कितना है वन है मतलब देश इक्वल टू वन होना चाहिए दोनों तरफ बराबर है तो कंपेरिजन करने पर उनके कॉपरिजेंट भी बराबर होने चाहिए तो माइनस माइनस फोर बी माइनस थ्री सी एक्सेंट एक्सेंट इधर वन है बराबर वन ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपना थ्री हो गया अब फिर देखो इधर कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा और इधर कांस्टेंट कितना है वन है बेसिकली हम बोल सकते हैं फिर क्या सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू क्या वन ये हमारा कितना है चौथा वाला है तो, तो हाँ दो तीन चार आप क्या देख रहे हो तीन अनोन ए बी सी तीन अनोन मतलब तीन लोगों को ज्ञात करना है यहां पे भी तीन लोग यहां पे भी वही तीन लोग तीन अनोन और तीन इक्वेशन तीन अनोन और तीन इक्वेशन और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी का मान निकाल सकते हो क्या करना है बाय इक्वेशन सॉल्व सॉल्व इक्वेशन वन वन ने टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड एंड गेट फाइंड क्या फाइंड आपको फाइंड करना है एबीसी ए बी सी इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करो और ए बी सी निकाल लो करने का तरीका क्या है लेके बैठ जाओ और कैलकुलेशन करते रहो फिर ही वो करते रहो बचपन में जो सीखा था वैसे करना है ना तीन क्वेश्चन तीन अनोन सॉल्व कर लोगे आप पर ये नहीं करना है अच्छा करने के बाद क्या करोगे जब ए बी सी का मान निकाल लोगे तो वो ए बी सी का मान लाके यहाँ डाल देना है बस और जैसे ए बी का मान डालोगे तो इसका इंडिकेशन करने के जहां पर इसका इंडिकेशन करना रहेगा सॉल्व खत्म लेकिन यहां से ए बी सी का मान निकालना मतलब जैसे जैसे पसीना आ रहा है वैसे और आपको पसीना आ जाएगा है ना तो ये नहीं करना है आपको इसीलिए मेथड नंबर तो क्या है थोड़ा लेंदी है कर तो लोगे मैं जानता हूं क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा दो तीन स्टेप और बढ़ जाएगा उसमें कौन सी बड़ी बात है आदत तो ये मेहनत करने की कर रहे जाओगे पर स्मार्ट वर्क करते हैं मेथड नंबर टू कर लेना अगर कभी कुछ ना समझ में आए कभी लगे ही ना कि मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है मैथड नंबर टू अप्लाई करने का वैसे हर बार आइडिया आ जाएगा क्योंकि आज मैं जो जितने भी क्वेश्चन लगाऊंगा सारे मैथड नंबर टू से लगवाऊंगा क्योंकि वो अच्छा है इसलिए उसी पर प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तो मेथड नंबर वन आपको नहीं भी आएगा तो चलेगा लेकिन मेथड नंबर टू आने लगेगा भी मैं जानता हूं लेकिन मेथड नंबर वन ब्रह्मास्त्र है जब मेथड नंबर कभी ऐसा हो कि जब मेथड नंबर टू ना ही दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो मेथड नंबर वन हमेशा काम आएगा आपके ठीक है तो इसलिए आपको मेथड नंबर वन भी आना ही चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अपने पास टाइम भी होता है और उस क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं हो रहा है जो हम चाह रहे हैं मैथड नंबर टू अप्लाई करना वो मैथड नंबर टू अप्लाई नहीं हो रहा है तो मैथड नंबर वन से हमको काम चलाना पड़ता है तो उस आपको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए अगर टाइम हो तो और टाइम ना हो तो अगर क्वेश्चन पे भाग जाओ सीधे है ना मेथड नंबर टू क्या है पहले सुनो पहले सुनो तभी मजा आएगा मेथड नंबर टू क्या है पहले इसी को ध्यान से देखो इसी को नहीं यहां पे ऊपर वाली जो बच रही है उसको लिखो पहले फिर से यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू यहां पे देखना ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ठीक है प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी हो सकता है छोटा छोटा लिख रहा हूं कम दिख रहा होगा अपने हिसाब से वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करोगे तो बहुत प्यार से दिखने लगेगा क्योंकि तो थोड़ा तो छोटा लिखी रहो यार मैं थोड़ा लेंदी होता है इसलिए थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं ताकि पूरा हो जाए इसी में और क्या यही टारगेट है अपना अगर इसमें ध्यान से देखो तो इसको और कोई जुआर से करें कि ए बी सी कमांड डायरेक्ट निकलाए कैसे सुनना अगर मैं अपने तरफ से आइडिया लगाना पड़ेगा यक्स की कोई वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी तो लेट लेट एक्स इजिकल टू मैं क्या ले लू टू ले लू तो समझो ध्यान से अगर मैं अपने मन से एक्स की वैल्यू टू लू कैसे आइडिया अभी पता चल जाएगा तो जैसे इसमें टू रखो क्या हो जाएगा टू माइनस टू जीरो और जीरो तो ये पूरा खत्म तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू लेनी है कि उसमें से कुछ पार्ट खत्म ही हो जाए अब आइडिया लगा हाँ
ये भी टू माइनस टू जीरो हो जाएगा तो ये पूरा खत्म तो बचेगा ये बंदा तो लगते हैं इसमें रखो यहाँ पे इधर रखो तू तो दो दुनी चार दो दुनी दो का स्क्वायर ना तो दो दुनी चार देखो दो रखेंगे यहाँ पे ना दो का स्क्वायर दो दुनी चार और चार दो छह एक साथ सेवन इज इक्वल टू यहाँ तो रखेंगे जीरो यहाँ तो रखेंगे जीरो खत्म देखो यहाँ पे दो रखेंगे तो दो माइनस दो जीरो खत्म तो यहाँ दो रखेंगे तो दो में से एक गया तो एक और यहाँ दो रखेंगे तो दो में से माइनस गया तो माइनस एक एक गुड़े मतलब माइनस बनेगा तो बी इंटू बन जाएगा माइनस तो दोनों तरफ बी अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो बेसिकली हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन आई होप दिख रहा होगा दिख रहा है ना तो ये अपना आगे आ गया बी की वैल्यू माइनस सेवन आगे आगे बढ़ते हैं सेम टू सेम क्या कर ले अब एक बार एक्स बराबर टू लिया ना तो ये जीरो अगर एक्स बराबर थ्री ले तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा हाँ ऐसे आगे लगाते तो ये हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए ये देखो आसान निकल आया ना सीधे बीज निकल आया हमें और यहाँ पे पसीना निकल आता निकालने में तो जो आसान है वही करे ना क्यों फालतू मेहनत करें हम लोग है ना क्योंकि इतने तो होशियार हो ही चुके हैं अब तक कि अब कुछ अपना फायदा बना सकते हैं अपने आप से तो x की वैल्यू बात ठीक रखो और जब x की वैल्यू ठीक रखोगे ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा बचेगा ये तो इधर तीन रखो थ्री तो तीन तरीक का नौ नौ और तीन बारह और एक तेरह ये बन जाएगा तेरह इज इक्वल टू यहां तीन रखोगे जीरो यहां तीन रखोगे जीरो यहां तीन रखोगे तीन में से एक गया तो दो तीन में से दो गया तो एक दो गुड़े एक मतलब दो बनेगा दो इंटू सी मतलब टू सी बनेगा ये बन जाएगा टू सी तो बेसिकली सी का मान बन जाएगा तेरह बटे दो ये भी मिल गया अपने को सी की वैल्यू मिल गई तेरह बटे दो आगे बढ़ते हैं डी कैसे निकाले तो जैसे एक बराबर टू रखा है एक बराबर रखा वैसे एक बार एक बराबर ग्यारह दो वन रख दो लेट एस इजल टू वन और जब आप वन रखोगी तो वन रखते ये जीरो बन जाए क्योंकि वन माइस वन जीरो वन रखते ये जीरो बन जाएगा वन माइस वन जीरो तो ये फिनिश ये फिनिश तो बचेगा ये अगर ये बचेगा तो इसमें वन रख दो पूरा वन यहाँ रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन 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 मतलब वन वन थ्री हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे वन रखोगे तो वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन वन माइनस माइनस वन माइनस थ्री तो हो जाएगा माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस वन प्लस टू ए देख लेना कैलकुलेशन इधर उधर ना हो बाकी सब ठीक है तो ये बार हो कितना आ गया थ्री बाई टू देख लो भाई यहाँ पे रखेंगे वन तो माइनस वन यहाँ पे वन तो माइनस टू माइनस वन प्लस दो टू ए हाँ ठीक है सही है तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू आ गई देखो कितना आसान निकला है इससे निकालो तो निकालते रह जाओगे इससे निकालो तो लो झटाक से आ गया तो अपन को झटका देके सॉल्व करना है यहाँ पे बुद्धि लगा के ठीक है तो आपको जो अच्छा लगे वो करो आप चाहो मेथड वन करो आप चाहो मेथड टू करो पर मैं तो यही रिफर करता हूँ कि मेथड टू करो क्योंकि आलसी इंसान हमेशा सरल रास्ता ढूंढता है और मैं अपने आप को आलसी ही मानता हूँ क्योंकि ये जब इतना आसान रास्ता आई है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप मेहनत तब करो ना मेहनत भी करो लेकिन तब करो जब आपके पास आसान वाला रास्ता ही ना हो कि मेहनत वाला ही रास्ता है नहीं तो वहां पे भी आपको सोचना चाहिए एक बार खोजने की कोशिश करना चाहिए कि कठिन रास्ता है तो इसको आसान रास्ते से कैसे किया जाए बेसिकली पहले यही मेथड रहा होगा फिर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्लिक किया होगा और क्लिक किया होगा या टीचर के दिमाग में क्लिक किया होगा तो उसके बाद ये भी दिमाग में आने लगा सबके हाँ ठीक है यार ऐसे ही कर लेंगे समझ में आया ना तो यही चीज है जहां पर लगे कि हाँ यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा है वो अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली वहां पर मौका मिल रहा है आपको कुछ नया सोचने का तो अगर दम रहे तो सोचो वहां पर और नहीं तो अगर आप वही सीखने परेशान हो रहे हो तो सोचो कैसे तो इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा विकसित करो ठीक है दोस्त तब मजा आएगा पढ़ने में और कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो हूं ही बताते रहो सब डील करा जाएगा ठीक है तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकलाई क्या निकलाई ए की वैल्यू है थ्री बाई टू बी की वैल्यू है माइनस सेवन और सी की वैल्यू है तेरह बटे दो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ देख लेना अगर कहीं कुछ छूटा उठा हो बाकी सब कुछ परफेक्ट है तो आप चाहे मैथड वन लगाओ चाहे मैथड टू लगाओ मैं तो हमेशा मैथड टू लगाता हूँ और मैं यही आपको रिफर भी करूंगा कि आप मैथड टू ही लगाए बहुत अच्छा रहेगा करते हैं सवाल अब अब क्वेश्चन करेंगे इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा स्क्रीन पोस्ट करके कॉपी कर लेना दोस्त मिटाते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ते हैं आगे कहानी क्या है सुने ध्यान से अब करना क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन क्या करना था यही तो सॉल्व करना था तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री देखो क्वेश्चन यही था हमारा वो देखो ऊपर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन तो हमारा यही था हाँ ठीक है पर एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना नहीं आता था तो इंटीग्रेट करना नहीं आता था वो दो स्टेप हमने अलग से सीखा ताकि ताकि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में तोड़ सके अगर सोचो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में तोड़ना एक लाइन का काम होता तो हम कैसे करते हैं इसको ध्यान सुनना तो रखो एक बार एक कमान रखो अभी थोड़ा और मजा आएगा इसको देखने में आपको एक और नए नजरिए से दिखाऊंगा क्वेश्चन को जस्ट वेट एंड सी पहले एक मिनट रखो एक मिनट रखोगे थ्री
तो अगर आप ध्यान देखो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और अगर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो आप इसका ना करके इसका कर लो क्योंकि अब इसका तो आप कर सकते हो ठीक है ना इसका आप कर सकते हो इसका आपको आता है ये लॉ वाला फॉर्मला बन गया ना कौन सा फॉर्मला वाला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एल एन ए एक्स प्लस बी और बाई ये तो कॉफिशेंट ए प्लस सी पीछे लिख लो अपने हिसाब से ठीक है तो ये चीज क्योंकि इसका तो नहीं आता था लेकिन अब इस फॉर्म में आ गया उस फॉर्म में आता है तो अब सुनो इसका इंटीग्रेशन पहले लिख दो लिखेंगे क्या बन जाएगा थ्री बाई तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे लॉ का फॉर्मूला जाएगा लॉग एक्स माइनस और ये एक्स कॉफिशेंट वन है तो उसको नीचे लिखो चाहे लिखो क्योंकि वन तो होता ही है भगवान है वो तो तो सेवन ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स माइनस टू प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा थर्टीन बाई टू एल एन एक्स माइनस थ्री अब चाहो तो लॉग का फॉर्मूला लगा के सबको एक में मर्ज कर लो और चाहो तो ऐसे रहने दो ये भी क्या है अपना परफेक्ट आंसर है प्लस सी ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया लेकिन सुनो रुको सोचो यार एक मिनट के लिए सोचो सवाल को सोचो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता और हमें कोई जादू आता हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में तोड़ पाते ये थ्री बाई टू सेवन बाई ये थर्टीन बाई टू डायरेक्ट हमारे दिमाग में इमेजिन हो पाता तो सोचो कितने बड़ा सवाल हुआ यहां से हम डायरेक्ट इसको लिख पाते और इसको लिखते ही एक लाइन का सवाल आंसर सीधे आ जाता तो सवाल अभी भी एक लाइन का ही है मतलब अब आगे जो हम सीखने वाले हर जगह सवाल एक लाइन का ही है लेकिन उस एक लाइन यहां से यहां ट्रांसफर होने के लिए जो हमें ये ए बी और सी है ना इसी को पाने के लिए कैसे सॉल्व करके निकाले इसको क्योंकि डायरेक्ट तो हमें जादू आता नहीं है कि डायरेक्ट इमेजिन करे हो हमको ऐसे आ जाएगा हाँ निकल आएगा नहीं ऐसा तो आता नहीं है ना तो उसको निकालने के लिए बीच में हमको दो स्टेप अलग से फॉलो करना पड़ता है वो क्या है जो कि अभी मैंने आपको सिखाया वो दो स्टेप अलग से फॉलो करना पड़ता है तो बस वही दो स्टेप आपको इतना यहां पर सीखने को दिया जा रहा है समझ में आया कि नहीं है मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए वो दो स्टेप आपको अलग से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बस वही यहां पे आपको एक्स्ट्रा सिखाया गया बाकी है सब कुछ पुराना जो अभी तक पिछले लेक्चरों में आपने सीखा वही तो किया देखो लॉक का फॉर्मूला लगा लग गया हो गया आंसर खत्म सवाल इतना ही है एक लाइन का ये ए बी सी निकालने के लिए ही ये थोड़ा सा स्टेप हमारा बढ़ जाता है आया कि नहीं आया तो ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा लेंदी सवाल है ना एक लाइन से दो लाइन में आंसर नहीं आएगा इसका दो लाइन में निपट जाएगा दूसरी लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा सीधे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम वो ए बी सी है और वो निकालने के लिए एक अलग से स्टेप आपको लिए ऐड कर दिया गया तो अगर उस स्टेप को फॉलो करना आप सीख जाते हो तो आपको ये सवाल आसानी से लगने लगेगा ठीक है तो मैंने यहां पर जोर क्यों दिया क्योंकि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम बहुत लेंदी सवाल नहीं लगा रहे हम सवाल वही लगा रहे हैं जो हम पीछे लगा चुके हैं सिर्फ ए बी सी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया जिसको हम अलग से सॉल्व करना सीख रहे हैं मतलब एक ही छोटा सा पॉइंट है जो हम अलग से सॉल्व करना सीख रहे हैं बाकी सवाल पुराना है ठीक है ना तो दिमाग में कोई गलत नहीं मत पाल लेना कि बहुत लंबी सवाल होता होता छोटा सा ही आया कि नहीं आया ये बात चलिए आगे बढ़ते हैं आई कॉपी कर लिया होगा स्क्रीन पोस्ट कॉपी कर लिया करो पंचायती हूँ पंचायत करने लोगों तो कॉपी कर लिया करें आप लोग ठीक है दोस्त आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे करने का तरीका सेम अप्लाई करेंगे और क्या करके देख रहे हैं क्या होता है चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन चौक खत्म हो गया क्या नहीं है चलो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अच्छा क्यूब है क्या ओहो टू एक्स स्क्वायर डरने का नहीं हम सब वैरायटी यहां कर लेंगे बता रहा हूं जितनी वैरायटी यहां कर लोगे ना क्या पता जो भी आप बुक लगा रहे हो उसमें मिले कि ना मिले है ना तो आपको ज्यादा ही करवा दे रहा हूं इसलिए आप रेडी रहो मजबूत रहो और डरो तो बिल्कुल ना जी हो गया ठीक है तो ये क्वेश्चन कैसे करें करना क्या ऊपर वाले को अपने को ध्यान नहीं देना रहता है मेन टारगेट नीचे वाला होता है तो नीचे वाले को सेट करो बस काम हो जाएगा तो कैसे सेट करें तो अभी के लिए क्वेश्चन वहां तो लिखा ही भूल जाओ इसको हटाओ इसको हटाओ सेट कर दो क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स अगर दो बार हो तो ऐसे करते थे b बाई एक्स स्क्वायर अच्छा प्लस c बाई इसमें से एक लिखो x माइनस टू अभी भी सिखाया था मैंने ये तरीका चाहे तो पेज पलट के देख लो नोट्स बना ही रहे हो और d बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर याद आया यहाँ पे एक बार यहाँ पे दो बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे दो बार ऐसे करते थे तोड़ दिया हाँ ठीक है तोड़ दिया अब इसके तोड़ने के बाद क्या करना है करने का तरीका भैया भी जो पुराना किया वही कर लो फिर से सॉल्व वॉल्व कर लो थोड़ा सा और मल्टीप्लाई वाई कर डालो ढेर से और क्या तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो सबका एल्सियम क्या हो जाएगा सबका एल्सियम हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा ए के साथ में इस पूरे का जब य
होल स्क्वायर प्लस जब यहाँ बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा बचेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट जाएगा बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू और जब डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर तो डी इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा पूरा ठीक है और फिर क्या है ये और ये दोनों तरफ कट गया और कट गया तो उसके बाद वही तरीका चाहो तो आप पूरा सॉल्व करो और फिर कंपेयर करो यहाँ निकल जाएगा भाई साहब स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है ना हाँ हालत खराब हो जाएगी तो वो हम करने वाले नहीं है हम क्या लगाएंगे दिमाग मेथड नंबर टू इसीलिए सिखाया मेथड नंबर टू क्योंकि तो मेथड नंबर टू आपके सवाल को काफी छोटा कर देता है है ना कर लेते हैं वो तो कैसे करेंगे सुनना ध्यान से हम कुछ सोचे दिमाग में अगर मैं क्या करूं अगर मैं यक्स की वैल्यू रख दू टू तो जैसे यहां टू रखूंगा ये जीरो बनेगा टू रखूंगा जीरो बन जाएगा टू रखूंगा जीरो बन जाएगा तीन पार्ट निपट जाएगा क्या मस्त हो गया लेट लेट एक्स इज इक्वल टू टू अगर हम टू लेंगे तो क्या इधर क्या बनेगा देखो एक बार लिख दू क्या अच्छे से हाँ लिख देता हूँ एक बार नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इजिकल टू इधर क्या बचा ए ए एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी बी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस डी एक्स स्क्वायर ये बन गया ना हमारा हो हो ठीक है अब हम क्या कर लेट अभी भी सिखा लेट एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं टू अभी भी बताया तो टू रखते ये जीरो होगा टू रखते ये जीरो होगा टू रखते ये जीरो खत्म अरे यार इतना तेज उत्साहित मत हो जाओ आराम से आराम से आराम से हम्म खत्म और अगर ये तीनों खत्म तो बचा यहां पे टू दो दूनी चार दूनी आठ ये बन जाएगा एट माइनस यहां पर टू आएगा दो दूनी चार दूनी आठ ठीक है प्लस फोर इज इक्वल टू ये गया ये गया ये गया यहां बचेगा दो दूनी चार डी फोर डी एट से एट गया चार एक कम चार बचा इधर एक मतलब डी की वैल्यू कितनी आई वन आई ठीक है डी की वैल्यू कितनी आई वन आई ऐसे एक बार क्या करते हैं लेट एक बार हम लेते हैं यक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो लेते ही तो क्या हो जाएगा ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो तीन लोग फिर जीरो हो जाए फायदा ही फायदा यार जीरो को ये जीरो तो गया ये जीरो तो गया तो बचा फोर इधर ये जीरो तो गया ये जीरो तो गया ये जीरो तो गया ये कितना आ जाएगा जीरो रखने पे माइनस दो का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर मतलब माइनस दो गुड़े माइनस दो मतलब माइनस वन प्लस दो दूनी चार तो प्लस फोर बी हो जाएगा फोर बी तो फोर से फोर कटेगा फिर से बी बराबर कितना आ गया वन आ गया तो बेसिकली हमें डी और बी की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई वन आगे बढ़ते हैं पर बाकी निकालने के लिए अब मुश्किल है क्योंकि अब और कोई जीरो होने का चांस नहीं है और अगर कोई जीरो होने का चांस नहीं है ना तो अगर ऐसी स्थिति फंस जाए कोई जीरो ना होता बदगे तो आप कोई भी वैल्यू ले लो अपने हिसाब से क्योंकि कुछ लोग तो निपट चुके हैं ना तो अपने हिसाब से कोई वैल्यू नहीं छोटी लेना क्योंकि गिनती बहुत कम आए उसने फिर ताकि है ना तो हम क्या ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स बराबर ले रहा हूँ मैं थोड़ी देती है वन तो अगर एक्स बराबर वन ले लू लेट एक्स इजल टू वन तो वन रखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा वन का क्यों वन ही रहेगा माइनस वन का स्क्वायर वन रहेगा तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे तो फोर रहेगा ही रहेगा ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे देख रहा हूँ वन रखेंगे तो ये ए इंटू वन इंटू वन माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन बन जाएगा तो बचेगा ये ए और यहाँ पे वन रखेंगे तो वन माइनस वन माइनस टू मतलब माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा बी देख लो स्क्वायर है ना इसलिए माइनस खा जाएगा वो और यहाँ पे क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू वन रख रहे हैं तो ठीक है सब कुछ ठीक है और यहाँ पे जब वन रखेंगे तो ये वन बनेगा वन और वन माइनस टू हाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ वन रखेंगे तो प्लस डी ये ठीक हो गया अब सुना जाए अब हम क्या करते हैं डी और बी की वैल्यू पता रख देते हैं D की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन तो वन वन टू टू इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में तो देखो टू इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में तो इधर माइनस दो एक कर लो थोड़ा सा कर लो तो चार और एक पांच पांच में से दो गया तीन और उधर दो प्लस में इधर आएगा माइनस में तो उधर बचेगा क्या ए माइनस सी तो बेसिकली ये आ जाएगा वन तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सही कर दें तो ए बराबर क्या आ जाएगा सी प्लस आएगा इसको ऐसे लिखा रहने दो आगे बढ़ते हैं ठीक है आप सुनना थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सुनना अब क्या क्या ले लिया हमने एक्स बराबर वन ले लिया माइनस वन ले लो एक बार छोटा छोटा लो ज्यादा बड़ा मत लो एक्स बराबर माइनस वन क्योंकि अब इसके बाद तो जीरो होने वाला नहीं कुछ तो ऐसी छोटी वैल्यू लो ताकि कैलकुलेशन छोटा ही रहे तो जब माइनस वन लेंगे तो माइनस वन का क्यूब तो बन जाएगा माइनस वन काम कर नीचे लिख लो माइनस का क्यूब बन जाएगा माइनस वन यहां ले रहा हूं ठीक है चलो यही लिख देता हूं अब मैं लेने जा रहा हूं यक्स की वैल्यू माइनस इसको हटाओ यहाँ पे दो बार लिखने कोई मतलब नहीं बनता है वैल्यू ले रहा हूं माइनस वन तो माइनस वन रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन का क्यूब बन जाएगा माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा प्लस वन तो हो जाएगा माइनस टू प्लस फोर एज इक्वल टू माइनस वन
नाइन और एक्स की वैल्यू माइनस वन तो नाइन इंटू माइनस वन जाएगा माइनस नाइन ए कैलकुलेशन आपके हाथ में है संभाल लेना आपने हिसाब से यहां पे रखेंगे माइनस वन तो माइनस वन और माइनस टू हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस नाइन हो जाएगा प्लस नाइन बी ठीक है ना हाँ ठीक है प्लस यहां पे देखो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा तो माइनस थ्री सी हो जाएगा और यहां पर रखेंगे माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस वन मतलब हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा और फिर हमको क्या बताए डी और ए की वैल्यू पता है वन वन ला रखेंगे यहाँ पे डी की वैल्यू वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगा ए की वैल्यू वन रखेंगे तो वो वन हो जाएगा देख लेना कुछ उल्टा हो गया नहीं बी की वैल्यू वन पता है वन रखेंगे डी की वैल्यू पता है वन वन रखेंगे तो यहाँ पे वन रखेंगे नौ और यहाँ पे वन रखेंगे तो एक नौ एक दस तो दस इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में तो चार में से तीन गया तो एक बचा एक माइनस दस बराबर हो जाएगा माइनस नौ और माइनस नौ बराबर बचे हुए सब कुछ माइनस नाइन ए और बी ये रख दिया माइनस थ्री सी पूरे में काम करो पूरे में माइनस थ्री से डिवाइड कर दो तो जब हम पूरे में माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहां माइनस थ्री डिवाइड करो तो यहां माइनस थ्री डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन तरीका नौ बचेगा तीन बराबर यहां माइनस थ्री डिवाइड करो तो माइनस माइनस प्लस तीन तरीका नौ बचेगा थ्री ए और यहां माइनस थ्री डिवाइड करो तो माइनस माइनस प्लस तीन से तीन कट जाएगा बचेगा एक तो प्लस सी आया कि नहीं आया अब यहां सुनना एक की वैल्यू भी पता है सी प्लस वन लाके यहां रखो तो लाके जब यहां रखोगे तो जाएगा थ्री बराबर थ्री ए की वैल्यू सी प्लस वन तो थ्री की वैल्यू सी में मल्टीप्लाई होगी और थ्री की वैल्यू वन में मल्टीप्लाई होगी तो थ्री सी प्लस थ्री प्लस सी तो थ्री सी और सी देखो तीन से तीन कट गया जीरो हो गया और थ्री सी और ये हो जाएगा सी फोर सी हो जाएगा तो फोर सी बराबर जीरो तो सी बराबर भी क्या आ गया जीरो आ गया अरे फोर सी बराबर जीरो तो सी बराबर जीरो ही तो आया तो यहां से हमको सी बराबर भी जीरो मिल गया चलिए तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई तो यही तो टारगेट होता है ना हमारा ये वैल्यू निकल आए यही तो मुश्किल का काम होता है अगर एबीसीडी की वैल्यू निकल आई तो सवाल खत्म बचा ही नहीं कुछ भाई साहब ये यही मेहनत है आपके लिए अगर ये मेहनत करना आप सीख गए हो ये स्मार्ट वर्क है अगर वो आप करते ना लंदी सा वो बहुत जान लेवा बनता आप करते रह जाते फिर बाल पक जाते हैं ना तो बाल ना पकने पाए बचा के रखना है ठीक है ध्यान समझिएगा आगे देखिए चौक लग गया बहुत ज्यादा इसमें ना साफ होगा कि नहीं देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद इसको मिटाऊंगा इसकी पोस्ट करके कॉपी कर लो मिटाता हूँ मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है ना करते रहे ना कोई लापरवाही में करना ठीक है क्या क्या लिखा था यार सी की वैल्यू सब वन वन आया हुआ है और सी बस जीरो आया है ना सब वन वन आया हुआ था सी जीरो आया था बस बाकी वन मन अच्छा सी जीरो रखेंगे तो यहाँ पे सी जीरो रखेंगे तो ए बराबर वन आ जाएगा देखो सी जीरो रखेंगे तो ए बराबर वन मतलब ए वन बी वन डी वन सी जीरो रख दो इसमें लागे तो बेसिकली हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एज इक्वल टू यहाँ पे एक्स है और ए की वैल्यू कितनी थी वन ए की वैल्यू कितनी थी वन सी की वैल्यू जी रखते वन आएगी तो वन बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है B की वैल्यू भी वन थी मिटा दिया मैंने B की वैल्यू वन और C की वैल्यू भी C की वैल्यू जीरो D की वैल्यू वन तो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर तो ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस टू इंटू वन प्लस ये तो जीरो हो गया खटाओ इसको पूरा खत्म ये तो जीरो हो ही गया है ये क्या हो जाएगा D की वैल्यू कितनी वन और ये नीचे पावर प्लस टू है ऊपर आएगा माइनस टू हो जाएगा तो प्लस एक्स माइनस टू की पावर माइनस टू ये बन गया अब इसका इंटीग्रेशन करने की जगह पे इनका इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि इनका इंटीग्रेशन हमको आता है आता है ना dx लिख लेना अपने हिसाब से dx एक्स यहां भी आएगा dx एक्स यहां भी आएगा और dx एक्स यहां भी आएगा देखो अगर इससे ये डायरेक्ट बदलना हमें आए तो उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना एक लाइन का ही तो काम है यही तो मैं कब से कह रहा हूं कि है तो एक ही लाइन का बस ये जो इतना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना इसी के लिए आपको डील करना है दोस्त ये डी एक्स अपन एक्स एल एन एक्स प्लस ये पावर माइनस टू है तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन ये पावर एन वाला फॉर्मल लग गया यहाँ पे भी एक्स पावर एन वाला फॉर्मल लेगा तो एक्स माइनस टू की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इसको हटाओ और प्लस सी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर थोड़ा सा रीसेट कर लेना माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन नीचे आ जाएगा माइनस टू का प्लस वन होगा माइनस वन नीचे आ जाएगा तो आप कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को फोड़ दिया प्लस माइनस देख लेना कहीं कुछ छुटने ना पाए बाकी सब कुछ ठीक है सब ठीक है सब ठीक है कोई बढ़िया ओके ये तो हो गया हमारा काम ठीक है दोस्त तो इस तरीके से हमने इसको निपटा दिया दो क्वेश्चन हमारे निपट गए पहला और दूसरा तो जान लेवा तो है क्या कैलकुलेशन बाकी सब आसान ही है क्योंकि बाकी सब वही है जो हम पीछे सीख चुके हैं ये ए बी सी डी निकालना अपने लिए मेहनत का काम है तो उसी को आप थोड़ा सा फोकस होकर देखोगे क्योंकि दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ कर दूंगा और एक दो कर दूंगा मैं जितना चाहिए मैं कर दूंगा मैक्सिमम बाकी कुछ आप खुद भी को
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें करना क्या है यार इसको मैं ऐसे भी तो लगते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इसको क्यूब लगा दे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो वन माइनस ए एक्स तो यक्स इंटू वन हो जाएगा यक्स ये लिख सकते हैं और इसको तो सॉल्व करके इसको सॉल्व करना इसको सॉल्व करना दीदी हमने सीखा कैसे करेंगे इसको इसको करेंगे वन अपान एक्स प्लस वन इंटू यक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन लेकिन ये बंदा कॉर्नेटिक और इसका फैक्टर भी नहीं होगा और अगर इसका फैक्टर नहीं होगा तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन याद आया नीचे स्क्वायर बने तो ऊपर लीनियर लिख लेते हैं देखो नीचे स्क्वायर है तो ऊपर क्या है पावर वन है टारगेट सिखाया था ना मैंने करना क्या रहता है तो ये कर देंगे अब करने के बाद क्या थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालिए करते हैं ना देखते हैं क्या होता है आओ 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 देखते हैं तो ये तो एज इट इज वन अपान एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इधर क्या होगा इसका मल्टीप्लाई से होगा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस वन अपान नीचे पूरा का पूरा सेम टू सेम एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन सब ठीक है हाँ ठीक है अब लोग क्या ठीक क्या है ये कट गया ये कट गया और हल्का हो गया हल्का हो गया इधर बचा कितना वन तो इधर आ गया वन और इधर कितना आया ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा देखने में पर तरीका वही है अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर लो काम हो जाएगा वैल्यू क्या करनी है एक बार क्या ले लो यक्स की वैल्यू माइनस वन ले लो तो ये जीरो हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा लेट एक्स बराबर माइनस वन तो जैसे माइनस वन लेंगे तो वैसे ये जीरो होगा जीरो का ये पूरा निपट गया रख दो वन बराबर ए यहां रखना माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा वन इंटू माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा इंटू प्लस वन बन गया थ्री ए अगर थ्री बन गया तो वन 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 थ्री हो जाएगा तो थ्री इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बेसिकली ए बराबर हो जाएगा वन बाई थ्री ये निकला सीधे हमारा ए कितना आसान था ऐसे बी निकालना है बी निकालने के लिए क्या करें यार एक बार एक बेलो जीरो रखे देखें रखो उसको भी रखो एक्स बराबर में जीरो रखें तो बताओ इधर क्या वन बराबर ए ये जीरो ये जीरो बचेगा वन ए इंटू ए बन जाएगा ए ठीक है और प्लस ये जीरो खत्म सी और ये हो जाएगा जीरो तो हो जाएगा वन सी इंटू वन बनेगा वो सी तो ए प्लस सी की क्वेश्चन बन गया इक्वेशन नंबर इसे वन वन तो इसे बोलते हैं इसे टू बोल दो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा अरे एक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा रुक जाओ क्योंकि मैं ए की वैल्यू वन बाई थ्री पता है यहाँ पे लग रखो तो जब यहाँ पे वन बाई रखेंगे तो इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में आ जाएगा तो वन माइनस वन बाई थ्री बराबर तीन एकदम तीन में से एक गया दो बटे तीन तो दो बटे तीन उधर बचा कितना सी लो सी की वैल्यू आगे में सी की वैल्यू मिल गई दो बटे तीन ए की वैल्यू वन बाई थ्री सी की वैल्यू टू बाई थ्री लेकिन अभी निकालना क्या बी भी निकालना बी निकालने के लिए क्या एक बार एक्स बराबर वन रख ले लेट एक्स बराबर वन भी रख लो तो वन रखिए क्या हो जाएगा दोस्त वन बराबर यहाँ पे वन रखो वन माइनस कट जाएगा और बचेगा सिर्फ वन तो ए इंटू वन बराबर ए प्लस यहाँ पे वन रखेंगे तो बी प्लस सी और वन वन टू तो टू बी देखो यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी बनेगा और यहाँ वन रखेंगे तो वन वन टू बन जाएगा फिर इस टू का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो टू बी प्लस टू सी टू बी प्लस टू सी अब मान रख दो ए का मान और सी का मान लाके रख दो इसमें तो वन बराबर ए का मान कितना ए का मान है वन बाय थ्री बी का मान हमें फाइंड आउट करना है और सी का मान हमें कितना पता है दो बटे तीन यहाँ दो पहले से दो दो दिन चार बटे तीन आ जाएगा अब अगर हम ध्यान से देखें सब कुछ ठीक है ना देख लेना कुछ इधर उधर ना होने पाए सब कुछ ठीक तो लग रहा है मुझे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो है सब कुछ ठीक ही लगभग लगभग अब क्या करेंगे ध्यान देखना तो ये हो जाएगा हमारा चार बटे तीन और एक बटे तीन तो हो जाएगा पाँच बटे तीन हाँ ठीक है तो तीन है ना दोनों बेचने तो चार बटे तीन और एक एक बटे तीन तो हो जाएगा चार एक पाँच बटे तीन पाँच बटे तीन इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में तो हमारा जो टू भी बराबर कितना हो जाएगा वन वन माइनस फाइव बाई थ्री देख लो चार बटे तीन और एक बटे तीन बन गया पांच बटे तीन पांच बटे तीन प्लस में इधर आ गया माइनस में तीन कम तीन तीन में से पांच गया कितना हो जाएगा तीन में से पांच गया तो बचेगा माइनस दो बटे तीन कैलकुलेशन देख लेना यार आप लोग है ना और फिर दो इधर ये दो भी है ये ये दो से दो कटेगा एक आ जाएगा तो बी बराबर आ जाएगा बेसिकली हमारा वन बाई थ्री कैलकुलेशन मैं आप लोग के हाथ में छोड़ दे रहा हूँ अगर कहीं माइनस प्लस इधर उधर हो गया तो मैं जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ आप देख लेंगे ठीक है बाकी तो मुझे अब तक कुछ सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वन बनता क्योंकि वन रखा हमने तो वन वन टू बनेगा और टू इधर जाएगा तो टू बी और टू सी आएगा ये तो टू बी टू सी हमने लिखा ये और यहाँ पे वन वन रखेंगे तो वन से वन कट जाएगा बचेगा ए ए तो ठीक है
सी की वैल्यू कितनी है टू बाई थ्री तो यहाँ पे लाके जब टू बाई थ्री डालेंगे तीन कंपनी में सिक गया दो दो हाँ दो बटे तीन दो बटे तीन लाके दो दो चार चार बटे तीन बनेगा चार बटे तीन चार एक पांच पांच बटे तीन पांच बटे तीन आएगा तो माइस बटे तीन हो जाएगा सवाल कैसा हो जाएगा सवाल ऐसा हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू बताओ ए की वैल्यू बताओ वन बाई थ्री वन बाई थ्री एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू बताओ बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री लाके रखते हैं माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू है टू बाई थ्री और अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये बन रहा है नहीं बन रहा है बन गया अब ये सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया याद आया कि नहीं याद आया अब आप लोग कर ही लोगे ये बनना बहुत सिंपल था करने का तरीका आपको पता ही सिखा दिया मैंने पहले और ये भी देख रहे हो लॉक का फॉर्मूला बन रहा है तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे डीएस लगा दो यहाँ पे भी डीएस लगा दो और यहाँ पे भी पीछे डीएस लगा दो और अगर इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आता है तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो खत्म बात समझ में आया कि नहीं है तो इस तरीके फोड़ दोगे इसको कोई बड़ी बात नहीं है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना अब इतना तो डील कर पाओगे यार कोई बड़ी बात नहीं है सिखा दिया मैंने बहुत कुछ सिखाया है ये जो बचा है ये पुराना सवाल है जो हम पहले सीख चुके वही यहाँ पे फिर से आ रहा है ठीक है ना दोस्त ओके आगे बढ़ते हैं तो सुनिएगा ध्यान से आगे कैसे करना है अब जो है ये जो तरीका था ये तो अभी तक तो तीन क्वेश्चन जो हमने सीखे ये क्वेश्चन कैसे लग जा रहे थे जो अभी तक हमने पीछे तरीका सीखा अभी दो स्टेप सीखा उन दो स्टेप से हम वैल्यू निकाल के और रख देते थे सॉल्व हो जाता था पर अब जो हम आगे सीखने वाले हैं उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा वो नया क्या है ध्यान समझना पहले इसको मिटाऊंगा तब बताऊंगा ठीक है तो इसकी पोस्ट करो इसे कॉपी करो इसके आगे का मैंने आपको छोड़ रखा है इसको सॉल्व करना अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना बता दूंगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पर आपसे लग जाए तो अच्छा है क्योंकि इतना तो मैंने आपको सिखाया कि इससे आप डील हो जाओ आराम से ठीक है मैं आता हूं इसे फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ना आप कैस थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त तभी तो मजा आएगा ना क्योंकि लंदी हो जाता बहुत लेक्चर आगे बढ़ते हैं अब ये तो नहीं पड़ गया इसको देखते हैं इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि अब जो अभी तक तरीका लगाया मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो आपको देखने में तो लगेगा कि ये आंशिक भिन्न से लगाना चाहिए और लग भी जाएगा आंशिक भिन्न से लगाएंगे तो लेकिन उसको लगाने का एक और अल्टरनेट तरीका होता है उससे लगाना आईआईटी पूछता है मतलब अगर आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको अल्टरनेट तरीके से पूछ रहा होगा क्योंकि तो अल्टरनेट तरीके से वो क्वेश्चन छोटे में लगेगा और इस प्रोसेस से करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा तो वो लेंदी में से नहीं पूछता आईआईटी जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका शॉर्टकट जरूर होता है कुछ ना कुछ छोटा तरीका होता है अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो आपके लिए मुश्किल है फिर वो आपके दिमाग में क्लिक करना स्टार्ट होना चाहिए उसी मैं क्वेश्चन प्रेडिस करवाने जा रहा हूँ तो अगला जो क्वेश्चन ले रखा मैंने इसी लिए रखा है ठीक है तो अगला एग्जाम्पल क्या ध्यान से देखिएगा दोस्त अपना है अगला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंडो वगैरह वगैरह जो लिखा है अब इसको करने का तरीका क्या है नीचे से एक्स स्क्वायर दे रखा अगर इसको हम थोड़ी देर डी मान ले एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं टी मान लू तो क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी हाँ ठीक है तो यक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई टू वैल्यू रख दो लाके स्टार्टिंग में हम सीख चुके ना सब्जी समय तक प्रत्याशा में भी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में तो लगते हैं आंशिक भिन्न के हैं लेकिन होते हैं किसी पार्सल फ्रिक्शन के ना होकर वो सब डिशन मेथड के होते हैं वहां से और छोटे में लगने का चांस रहता है तो दिमाग जरूर लौड़ाना आप हर जगह डी टी बाई टू टू मैं बाहर रख दे रहा हूं और अंदर बचेगा क्या एटी बन गया टी प्लस वन और ये बन गया टी प्लस टू अगर इसको मैं थोड़ा सा रीसेट करूं तो आपका भी दिमाग चमकेगा यहाँ पे ध्यान देखना वन बाई टू इंटीग्रेशन अगर मैं ऊपर जो बन रहा है ऊपर बेसिकली क्या है वन है तो वन को मैं क्या लिखता हूँ टी प्लस टू माइनस टी प्लस वन कैसे ध्यान देखना अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टी माइनस वन टी से टी कट जाएगा टू में से बन जाएगा तो बच्चे का वन वन ही तो ऊपर हा हा अपने आप सेट हो गया कि नहीं हो गया और नीचे क्या है टी प्लस वन और क्या है टी प्लस टू ये इसके नीचे ब्रेक होगा इसके नीचे ब्रेक होगा और जब दोनों के नीचे ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई तो एज इट इज जब इसके नीचे जाएगा तो टी प्लस से टी प्लस कटेगा बचेगा टी प्लस वन वन अपान टी बचेगा और प्लस जब इस प्लस नहीं माइनस माइनस जब इसके नीचे ब्रेक होगा तो टी प्लस से टी प्लस वन कट जाएगा बचेगा टी प्लस टू तो यह जाएगा वन अपान टी प्लस टू अरे आया कि नहीं आया तो ये बन जाएगा हमारा और डी टी तो साथ में रहेगा रहेगा और इसका इंडिकेशन करना आता ही आपको वन अपान एक्स वाला एल एन एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपान टू एल एन टी प्लस वन माइनस एल एन टी
वन बाई टू लॉग एम बटे एन मतलब एल एन टी प्लस वन और टी की वैल्यू क्या है टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू ये बन गया और प्लस टी तो रहेगा ही रहेगा साथ में ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आया कि नहीं आया सिंपल इस क्वेश्चन को एक तरीका और है लगाने का आप चाहते थे इसे पार्सल फ्रैक्शन से बोले तो आंशिक बिन से भी लगा सकते थे लेकिन आंशिक बिन से लगाने में वही लंबी सा प्रोसेस होता तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पार्टिकुलर आपको सब डिशन मैथ उसमें झलकना चाहिए अब डायरेक्ट नहीं आएगा स्टार्टिंग में जो पहली बात दिख रहा है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी पर थकने का नहीं दोस्त धीरे धीरे आता है इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है ना जब आप दो तीन बार रिविजन करोगे तो आपको और ज्यादा फील आने लगेगा तो ये मत सोचो पहली बार में ही सबसे बढ़िया आने लगे पहली बार में बढ़िया आए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आ रहा तो आपको पैसा की जरूरत नहीं है आप दो बार तीन बार जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तो बहुत क्रिस्टल क्लियर फील होगा और अगर आपको पहली बार समझ में आ रहा तो भी आप कम से कम दो तीन बार ढंग से पढ़े तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फील हो जाएगा बहुत बढ़िया से ठीक है क्योंकि इंटीग्रेशन का एक फायदा है यहाँ पे वैरायटीज फिक्स है उस वैरायटी को पहचाना सीधे सवाल लगाओ तो फायदा ही है ना यार क्योंकि हमको केवल क्वेश्चन को पहचानना सीखना है लगाने का तरीका तो उसका एक फंडा होता ही उससे हम लग जाएंगे आराम से क्वेश्चन बात समझ में आएगी नहीं है इसलिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है मिटा रहा हूँ इसमें कॉपी करते रहना दोस्त ठीक है आई होप थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा होगा पर ठीक है और क्वेश्चन करते हैं यार है ना कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं दो क्वेश्चन होमवर्क कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नया सिखाना था हालांकि अभी शायद मैंने ये किया नहीं ये किया ना ये कर दिया इस क्वेश्चन में कुछ नया सिखाना है तो बाकी दो दो क्वेश्चन आप लगा ही लोगे कोई बड़ी बात नहीं है उस क्वेश्चन में कुछ नया सिखाना तो लिख दे रहा हूँ मैं मैंने वही क्वेश्चन दो बार उतार दिया ओह तो चलो एक ही क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए दो एक ही क्वेश्चन मैंने दो बार उतार दिया हटाओ ये रिपीट हो गया है ठीक है तो टेंशन मत लेना ये क्वेश्चन लगाओ दूसरा वाला वही है जिसको छोड़ा एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए ठीक है एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या देखिएगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ठीक है इंटो डी एक्स थकने का नहीं दोस्त आराम से करते हैं इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये जो आई का क्वेश्चन है जेमेंस का उसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ लेक्चर में पहले ये डिस्कस करूंगा देन आगे बढ़ेंगे ठीक है ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क नहीं दिया था ना कि लेक्चर से तो इस लेक्चर में होमवर्क आपके लिए है आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको तो करने का तरीका सुनो इसको करने का एक अलग तरीका है ये स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पार्टिकुलर लिया ही था क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं दिख जाएगा अगर आपको दिख जाए स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर या एक्स की पावर फोर एक्स पावर फोर एक्स पावर फोर या एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब पूरे में एक जैसा ही दिखे और एक्स की पावर सेम हो ऐसा नहीं कि कहीं एक्स स्क्वायर कहीं एक्स क्यूब है ऐसा कुछ नहीं एक जैसा ही हो पूरा तो आपको करने का तरीका क्या है आप ले लो एक्स स्क्वायर बराबर टी और फिर वैल्यू लेने रखिए आप इसको थोड़ा सा चेंज करो बस यही रखो और कुछ मत करो तो अभी तो क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आंशिक बिन्न बनाने जा रहा हूं तो यह जाएगा टू टी प्लस थ्री अपान टी प्लस फोर और जगह टी प्लस नाइन मैंने यहां पे क्या किया है सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर टी रखा और कुछ किया नहीं है अभी यहां पे सब नहीं करना है सब नहीं करने जा रहे हैं इस तरीके लिख के हम क्या करने जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको है ना तो इससे आसान तरीका होगा कन्वर्ट करने में तो ये लिखेंगे हम ए बाई टी प्लस ज्यादा सोचो मत अभी बताता हूँ एक साथ रुक जाओ बी बाई टी प्लस नाइन बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया ये स्क्वायर एक्सर एक जैसा लगा हुआ है इसको अगर मैं टी मान लू तो क्वेश्चन दूसरी टाइप का दिखने लगेगा हमको और ऐसा दिखने लगेगा बेसिकली हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है लेकिन इस फॉर्म में लिख के हम तोड़ना आसान होगा हमारे लिए इंटीग्रेशन इसका नहीं करना मैं जानता हूँ लेकिन इसको तोड़ना तो आसान हो गया ना तो पहले तोड़ ले और तोड़ने के बाद तब इंटीग्रेशन करने वाला देखेंगे तोड़ने वाला फंडा इंटीग्रेशन करने वाले फंडे से तो बिल्कुल अलग है ना तो पहले तोड़ के देखो तो क्या होता है तो जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा थोड़ा सा सोल्व करो इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा टू टी प्लस थ्री अपान टी प्लस फोर और टी प्लस नाइन ये तो बनेगा ही बनेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए टी प्लस नाइन प्लस बी टी प्लस फोर अपान टी प्लस फोर और नीचे क्या जाएगा टी प्लस नाइन ठीक है ये हो गया अब सुनना क्या हो जाएगा कट गया कट गया जो बचा उसको प्यार से लिख लो ये हो जाएगा टू टी प्लस थ्री टू टी प्लस थ्री इज इक्वल टू इधर कितना जाएगा ए टी प्लस नाइन प्लस बी टी प्लस फोर ये हो गया अब एक काम करें हम एक बार क्या ले लें टी की वैल्यू ले लें टी की वैल्यू ले लें माइनस नाइन अगर माइनस नाइन लेंगे तो माइनस नाइन प्लस नाइन हो जाएगा जीरो ये पार्ट खत्म यहां रखो माइनस नाइन त
और पांच टे पंद्रह मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री कितनी आई बी की वैल्यू थ्री ठीक है ना दो तरह माइनस माइनस कट जाएगा सेम टू सेम अगर मैं ले लू टी बराबर एक बार कितना माइनस फोर तो अगर माइनस फोर लूंगा तो यहाँ माइनस फोर रखने ये जीरो हो जाएगा हाँ ठीक है और ये जीरो होगा यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखो माइनस फोर तो चार दुनी आठ आठ में से तीन का तो पांच बनेगा कितना माइनस पांच बराबर यहाँ देखो माइनस चार रखेंगे तो पांच बचेगा कितना फाइव ए ठीक है और कितना हो जाएगा पांच से पांच कट जाएगा ए बराबर आ जाएगा माइनस वन लो सीधे निकला है माइनस ए बी का मान निकाला था निकाला तो यहाँ पे मैं क्या रखना है बेसिकली हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ए की वैल्यू माइनस वन बाई टी प्लस फोर और बी की वैल्यू कितने थ्री कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ आप देख लीजिएगा वैसे सब कुछ सही हुआ है कोई दिक्कत नहीं है पर अगर इधर उधर हो गया हो तो आप संभाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है और नीचे क्या टी प्लस नाइन ये हो गया तो बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन को कैसे कमेंट कर सकते हैं हमने क्या लिया था यस स्क्वायर बराबर लिया था ना तो जब हम सवाल को लिखने लेंगे अब तो हम फिर से क्या कर देंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं इस मुद्दे को ऐसा लिख सकते हैं तो अगर मैं यस स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पे टी रखू ओ, टी की वैल्यू स्क्वायर रख दू यहाँ यहाँ तो यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी रखना पड़ेगा यहाँ रखना पड़ेगा तो बेसिकली ये किससे बन जाएगा क्या टू एस स्क्वायर एस स्क्वायर फोर स्क्वायर नाइन बनेगा ना तो वही इसी के बराबर तो है इसके बराबर माइनस वन बाई एस स्क्वायर प्लस फोर और प्लस थ्री बाई एस स्क्वायर प्लस नाइन क्या दिक्कत क्या है इसमें इसमें एस स्क्वायर पूरे में डाल दिया मैंने तो अगर एस स्क्वायर में पूरे में डाल देंगे तो ये ये बन जाएगा और ये ये बन जाएगा तो दोनों बराबर ही तो है तो अगर इसका इंटीशन करना है नहीं आता है तो इसका कर दो इसका तो आता ही है तो एक्चुअल हमारा टारगेट ये तो होता है कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन आता है तो कर दिया फॉर्म में कन्वर्ट अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका एंटीशन क्या लिखोगे जरा बताना ये बन जाएगा माइनस ऑफ ये चार मतलब दो का स्क्वायर और ये नौ मतलब तीन का स्क्वायर टेन यूनिवर्स का फार्मूला बन रहा है तो हो जाएगा माइनस वन बाई ए बोले तो टू टेन यूनिवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई ए बोले तो एक्स बाई टू कुछ नया थोड़ी ना है तो सब पुराना है प्लस यहां पर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई ए वन बाई ए मतलब थ्री ये मतलब थ्री है ना यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई थ्री लो हो गया खत्म और प्लस थी तो लगाते ही वो आप लगा लेना ठीक है ना अरे आया कि नहीं आया ये था क्वेश्चन फोड़ दिया अपन ने तो ये यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला क्या चीज कि कभी अगर ऐसा आ जाए एस स्क्वायर 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 या ये पावर थ्री एस पावर थ्री एस पावर थ्री या एस पावर फोर एस पावर फोर एस पावर फोर मतलब पूरे में एक जैसा वेरियबल का पावर हो तो उसे हम टी मान के और फिर प्यार से तोड़ लें और तोड़ने के बाद फिर से वहीं पे लाके उसमें डाल दें एक स्क्वायर और फिर तब क्वेश्चन सॉल्व कर लें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से आइडिया दिमाग में आया तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए अब टोटल वराइटी मैंने कवर कर दिया लेकिन आंसिक भिन्न अभी खत्म नहीं हुआ ये चक्कर में मत रहना अभी कम से कम इसका दो या तीन लेक्चर आ सकता है ठीक है दो लेक्चर में तो अभी थोड़ी थोड़ी पार्ट चलेगा तीसरे लेक्चर में आई आई क्वेश्चन तो है क्योंकि अब ये जो था ये बोर्ड पर डिपेंडेंट ये थी एडी क्वेश्चन एक लिया है ये होमवर्क हो गया अब अगले लेक्चर में क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है मैं जा रहा हूँ एक घंटा क्राफ्ट हो चुका होगा पक्का है तो इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे और उसी लेक्चर में और जो वैरायटी बची है क्योंकि इस आंशिक भिन्न की और वैरायटी जो होती है वो क्या है वो आई की स्पेशल वरायटीज है ये तो बोर्ड में आने का चांस है तो, तो बोर्ड में आएगा आगे जो है वो भी आई में आता है और आई में तो जरूर आता है लगाने का तरीका इससे मैच कर रहा होता है पर हम दूसरे तरीके से लगाएंगे जिससे मैच नहीं करेगा लेकिन क्वेश्चन छोटे में लग जाएगा ठीक है और दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे बोर्ड में लगाना रहता है तो दोनों चीजें वहां पर सीखेंगे एक साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन हो तो आप क्या करो वही फोटो खींचो खींचो करके बताऊंगा ना तो लेक्चर में डाल दूंगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना संकोच मत करना ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है होमवर्क दिया नहीं था लास्ट लेक्चर में तो इस लेक्चर में होमवर्क हो गया अपने लिए ठीक है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था नहीं तो सोचो एक क्वेश्चन छूट गया ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो वही ये जो क्वेश्चन है यही ये भी क्वेश्चन देख लो जाते ये हो गया मतलब ये भी हो गया ठीक है और एक बात शेयर कर देना व्यूज तो आप देख ही रहे हो कितना आ रहा है तो आपने हिसाब से समझदार हो कर दो शेयर आ जाए व्यूज उस तगड़े में तो पढ़ने वढ़ने वाले बच्चे उनके पास पहुंचा दो वीडियो देखे ताबड़पुर बता दो उनको कैसे वीडियो चल रही है पर डे शाम को सारे लेक्चर आ रहा है और तो आपके ऊपर है आपने हिसाब से बताओ यार है ना चलो देखते हैं करो जितना कर पाओ बाकी तो अपन लेक्चर देख ही रहे हैं डाल ही रहे हैं मजे से पढ़ते रहेंगे कोई प्रॉब्लम आई तो बताते रहना मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू वेर